要我的假期已经播出来一半，还没好好玩公公呢，所以我决定通关暑假酷跑，为我的假期充值。小宝贝，如果这里每通过一关，现实世界就能够多放两天，你能够过几关呢？我要是全部通关了，这种酷跑难不倒我，倒我！小宝贝，你要菜呀，连这一关都过不去，还想通关暑假酷跑？还是回老家种田田生活吧。啊嗯，我才没有中天的脏兮兮的，放假去应该好好玩耍，释放内向。刚开始我大意了，我就不信第一关都过不了，我跳。哼、呃，怎么又失败了？小妹，这就是天意啊！老天爷都知道你放假就知道贪玩，不如我给你报个补习班。可恶，居然跳那么小，那就是跑的。技术传送方块往前冲、啊，果然可以。有了传送方块的加速度，只要看红色小点往前冲，不用跳都能过了。一边是毒沙，一边是冰块，倒是显得冰块了。这大热天的，冰冰凉凉最舒服了，绝对是广大奥数沙区域。躲得过初一，躲不过十五。既然灼沙没体验，那就体验一下硫磺金沙吧。硫磺金沙，翻出的气体就像一只无形的巴掌，把我刀子抡开，一不小心就给推进石窟了。再来，这次掌握好拼接的节奏，慢慢来，不着急，一次最多走三轮。是时候表演真正的技术了。终于出来了，这风力把我的快行都吹来了，赶紧跳进水里洗一洗。太像河头洗洗脸的，出来又是妹妹的小姐。耶，前面怎么没有路了？这不是卡 bug 了吧？小宝宝，谁让你这么自恋的啊？把自己迷得神魂颠倒，连出口都没看见，又不丢脸呢、啊、哈？原来出口就在太金方块的水柱这里。早说嘛，直接从上面跳更简单。下一关，小小的狮子成了零散的漂浮在空中，我动作都不管太重，顺便一脚下去把小狮子踩碎，掉进虚空，屏住呼吸，轻轻的跳过去。有情况下，安全带来平台了。接下来是跳十字形方块，旋转跳跃，我闭上眼。小狮子都回来了，方块这么大肯定没问题。小白妹，你飘了，有本事就真的闭着眼跳，失、嗯、误一次就扣两天假期。为什么？本来假期就不够了，还要扣？那我更不能失误了。害羞害羞，看到没？这是技术，脚底有金闪闪的方块，不是说就知道要照着下面的提示走。仔细想想，路在何方？左左右右，心不慌，腿不抖，为了我的假期冲啊！是躲避转转方块，这个简单，还好平时有锻炼身体，这关就跟大型跑步机似的，只要踩上去一直跑就可以了。又到了跳相框的时候，身体紧紧贴着墙壁，踮脚踩相框，中间这块距离有点远，心想直接跳出去，哇，安全落地。小宝贝可以吗？这都没看到你，不过后面的跑道可没那么简单了啊，暑假能不能多放几天就看你技术了。哇塞，这一排排全都是转动方块，看起来就很难，不管了，直接冲过去试试。嗯，连一根柱子都过不去，那只是用跳的。我蹦我蹦，可我还是不行，这要怎么过呀？小宝贝，看来你想多放几天暑假是不可能实现的。实话实说，我在这一关也卡了半天了。嗯、我不想放假，我想放假，伙伴们快交代两位，这关要怎么跳才能过啊？